Збройні сили України мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час. Завдяки наданому заходам обладнанню і сучасними системами нічного бачення. І плівати їм на наші С-500. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Рашистські джерела зазначають, що Збройні сили України проводять здебільшого атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує військам відміну оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати це обладнання. Крім того, західні танки також обладнані відповідним обладнанням. Нищать російську бронетехніку, як у тирі. Движення вдоль лінії фронту Фронта, который сейчас происходит в рамках наших наступательных операций, оно имеет вид формирующих, формирующих действий, так называемых формирующих операций, разведки боем, только уже с участием батальона тактических групп, усиленных групп, усиленных танками, ротой танков, это точно каждый батальон БТГ получает. А это уже до 700 человек, это уже 10 танков, как минимум, плюс бомбатострелковое подразделение уже свои коробочки имеет, естественно, пехота. Один-два один, два, два батальона, которые выполняют такого рода задачи для формирования дальнейших наступательных действий, уже подготовка плацдармов для прорыва или, по крайней мере, задача разведки до разведки линии обороны противника. Вот, вот то, что сейчас видят россияне и воспринимают как наступление или прорывы, но еще до прорыва далеко, еще где-то как минимум неделя вот таких формирующих операций. А вот когда пойдут резервы, стратегические резервы так называемые, это уже бригады, это уже мест бригады, это уже целые, может быть, даже корпуса, Вот, вот тогда это и будет считаться наступлением. Пока, пока формируем, формируем вот с помощью и таких, и такого рода серьезных действий. Это все-таки подготовка к прорывам. Он, он может быть один, два, три, в зависимости от постановки задачи, от того, той информации, которую сейчас соберут вот эти, вот эти разве, проведенные разведки боем, будут приняты решения генштабом и дальше уже обозначены направление, куда будут заводиться стратегические резервы. Их еще никто не использует. У нас леопардов много, потому для того, чтобы их уничтожить, ну, они сильно будут вспотеют для того, чтобы их, их во-первых, найти еще надо. Они еще не вводились в бой в большом количестве, то есть стратегические резервы еще не использовались. Леопарды, когда пойдут, там будет точно уже понятно, пойдут не один-два леопарда, пойдут батальоны по 30 штук, это как минимум выполнять боевые задачи в составе уже бригад мотострелковых или мехбригад, а батальон 30 танков ну, сложно не заметить. А вот то, что, по крайней мере, могло бы произойти, это вот приданные, допустим, роты, приданные роты танков, это до 10 танков, причем это могли быть, могут быть и не только леопарды, там может быть один, два леопарда, три леопарда. Есть информация, что один из леопардов подорвался на мине, но так и задача этих машин, прокладывать дорогу для того, чтобы потом за ними могли идти уже серьезные силы. То есть это ж, и когда выполняется задача разведки боем, так это вообще первая задача взять огонь на себя для того, чтобы понять, откуда стреляют, где минные поля. Ну то есть это, это реальная задача, потому я допускаю о том, что машины точно подрываются на минах, Точно по ним работает артиллерия и средства поражения. Они потом оттягиваются, восстанавливаются. Для этого есть мастерские специальные. Это задача этих машин, чтобы по ним стреляли. Самим стрелять и чтобы по ним стреляли. Потому ничего страшного в этом нет. То есть показали, допустим, если это были реальные кадры, потому что до этого кадры какие-то были вообще, Несусветные расстреливали джундиры на полях, выдавая их за леопардов. Ну, это посмеяться называется, для кого только вопрос. А дело в том, что ну, точно будут потери. Если выходит тяжелая техника выполнять боевую задачу, конечно, будут потери. Для того она и надо, в конце концов, для того, чтобы идти на 
железным кулаком на выполнение боевых задач. Ну, то есть и задача, самое главное этой техники, это сберечь жизни военнослужащих. То есть иногда какой-нибудь БЭТР или БМП, она погибает, удерживая по себе удар, но бережет жизни тех, кто находится внутри. Ну, это, это, это бой. На то но он бой и есть. Ничего здесь страшного нет. Ну, дело в том, что год назад на нас не только Россия напала, Китай и Иран. Китайцы постоянно поставляли в течение всей этой кампании, и до этой кампании. У них очень тесные связи с россиянами. Они поставляли и старое советское вооружение, практически все слили россиянам там, через Северную Корею, через Иран. Они поставляют напрямую уже, китайские, уже китайское вооружение. Скорее всего, советское закончилось, потому уже китайское пошло. Ну а китайцам верить себя, не уважать. Это люди, которые ну, они о себе думают. Это понятно, с одной стороны. Просто их надо ставить в одну линейку с россиянами. В одну линейку. Вот Россияне, китайцы, иранцы. Вот это три головы одного дракона, который сейчас убивает украинцев. Как с ними можно разговаривать, как с ними можно какие-то дела иметь, как, с ними, как им можно вообще звонить или там напрашиваться на какие-то э, контакты. Или Хуэ послать по курсу его фамилии по-настоящей. И эти вопросы больше не поднимать. Они все себя показали. И как бы там кто никуда не рядился, это разведка, это вот такое просовывание себя без масла называется. Вот это надо прекращать и понимать, что мы воюем с этими тремя головами одного дракона, а дальше уже начинать с себя, то есть прекращать отношения, разрывать дипломатические связи, разрывать экономические связи, готовить иски судебные, останавливать экономику этих трех стран судебными исками, останавливать конкретно суды, останавливать движение товаров китайского ширпотреба в Европе, наверное, на, по, по ценам, наверное, больше, чем все наши потери. Ну, арестовывать его, в конце концов, и восстанавливать Украину, и оплачивать услуги наших партнеров. Ну, и Иран, то, то же самое, и Россия это касается. Но начинать с себя надо. Пока мы будем через себя прокачивать в газ, нефть и дизель вот их сложилось так, что аммиачную трубу повредили, так еще и аммиак хотели прокачивать. Начинать с себя и дальше заканчивать. И в, в, эти, в эти действия вовлекать и Китай, и Иран в том числе против них. А дальше требовать от наших партнеров таких же адекватных действий, как и мы, мы сами. То есть закатывать эти три страны, в такую санкционную банку, пусть они сами себя там кормят, и не допускать их близко к цивилизованному миру, раз они не понимают, что убивать людей — это не совсем хорошее занятие. Если не доходит до, до китайцев, так понимают, далеко доходят, далеко живут. Но надо действовать. Действовать, действовать надо нам и сейчас, и у себя.